जीरोस के बाद आता है सिंगुलर पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन और इसे डिनोट करते हैं जनरली हम जेड नॉट से या फिर ए से सिंगुलर पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ इज अ पॉइंट फॉर विच एफ इज नॉट एनालिटिक इसका मतलब क्या हुआ एफ जेड का वो पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा दैट इज एफ इज नॉट डिफाइंड एनालिटिक के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड और यदि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं होगा तो वह एनालिटिक भी नहीं होगा दैट मीन्स हर एक पॉइंट हर वो पॉइंट Z0 नॉट जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा विल बी कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ दैट एनालिटिक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल यदि हम वैल्यू लेते हैं एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस वन जेड कहां पर आएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में Z की वैल्यू मतलब Z इक्वल टू वन रखने पे एक्स वाई क्या हो जाएंगे वन और जीरो ये वैल्यू कहा आएगी यहां पर तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा क्यों नहीं होगा एट Z इक्वल टू वन एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वन दैट इज वन अपॉन जीरो और ये वैल्यू क्या है अनडिफाइंड है ठीक है लेकिन इस पॉइंट के जो नेबरहुड में यदि हम देखेंगे तो फंक्शन विल बी डिफाइंड फंक्शन विल बी एनालिटिक तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा एनालिटिक नहीं होगा और इसके लिए एक और स्पेसिफिक टर्म है दैट इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि सिर्फ उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके नेबरहुड में एट मेनी अदर पॉइंट द फंक्शन इज गोइंग टू बी एनालिटिक एंड फंक्शन इज गोइंग टू बी वेल डिफाइंड दैट इज वाई उस अकेले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे द पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन एफ ये कब होगा वेन द फंक्शन इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ जेड जीरो बट नॉट एट जेड जीरो दैट इज फंक्शन जेड नॉट पर एनालिटिक नहीं होगा लेकिन उसके नेबरहुड में उसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा तब हम उस जेड नॉट को बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं यदि हम लेते हैं एफ जेड इक्वल टू फोर जेड प्लस थ्री अपॉन जेड इंटू जेड माइनस थ्री एंड जेड प्लस टू अब यहां पर जब भी जेड की वैल्यू जीरो होगी या फिर थ्री होगी या फिर माइनस टू होगी ये तीनों वैल्यूज कहां से मिल रही हैं? जब हम डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं तो हमको क्या वैल्यूज मिल रही हैं? z इक्वल टू जीरो z इक्वल टू थ्री और z इक्वल टू माइनस टू इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हम यदि इस फंक्शन में रखते हैं तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा लेकिन इन पॉइंट्स का जो नेबरहुड होगा उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा तो Z0 की इन तीन वैल्यूज को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा जैसे कि हमने जीरोस फाइंड आउट करने के लिए न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट किया था उसी तरीके से सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम डिनोमिनेटर वैल्यू जो रहेगी फंक्शन की उसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे एंड दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन एक और एग्जांपल लेते हैं एफ जेड इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस थ्री अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस टू इस फंक्शन की हमें सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा जेड स्क्वेयर प्लस टू इक्वल टू जीरो इससे हमें z की वैल्यू क्या मिल गई z स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू और z इक्वल टू प्लस 
minus under root of minus 2 will be under root 2 i. तो ये जो दो values होंगी plus i root 2 और minus i root 2 सिर्फ इन दो points पे हमारा function analytic नहीं होगा लेकिन इन दोनों points के neighborhood में हमारा function analytic होगा तो हम क्या बोलेंगे these two values of z are called isolated singularities of the function fz isolated singularity के केस में function point पर तो analytic नहीं होता है लेकिन उसके neighborhood में जरूर analytic होता है लेकिन इसके opposite आता है केस non-isolated singularity इसमें क्या होता है ना तो function z0 पर analytic होगा और ना ही उसके neighborhood में तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को द फंक्शन f इज नीदर एनालिटिक एट z0 नॉर इन द नेबरहुड ऑफ z0 दैट इज ना तो फंक्शन z0 पे एनालिटिक होगा और ना ही उसके नेबरहुड में एनालिटिक होगा देन z0 इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट इसको हम एग्जांपल से समझते हैं यहां पे फंक्शन की वैल्यू है tan 1 अपॉन z इसको हम क्या लिख सकते हैं और साइन वन अपॉन जेड अपॉन कॉस वन अपॉन जेड इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर टू जीरो क्या मिलेगा कॉस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू जीरो और ये वैल्यू क्या होगी कॉस एन पाई प्लस पाई बाय टू इस वैल्यू पे कॉस की वैल्यू क्या होती है जीरो तो इससे हमें क्या मिला वन अपॉन जेड इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू और इसको इन्वर्ट करने पे टेकिंग द रेसी प्रोकल व्हाट वी गेट हियर इज वन अपॉन पाई एन प्लस वन बाय टू तो जेड की इन वैल्यूज पर वी विल गेट द सिंगुलर पॉइंट्स जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा और एनालिटिक नहीं होगा यहां पर n क्या है n इज एन इंटीजर इट इज एन इंटीजर अब जैसे-जैसे z विल अप्रोच द ओरिजिन दैट इज z की वैल्यू जैसे-जैसे 0 की तरफ टेंड करेगी और n की हमें डिफरेंट वैल्यूज n की हम जितनी भी वैल्यूज रखेंगे उन सभी वैल्यूज पे जो हमारा फंक्शन fz होगा वो क्या होगा undefined होगा, non-analytic होगा, तो हम क्या बोलेंगे? at z equal to zero and for different values of n, f z is not defined. तो z की वैल्यू जब जीरो होगी तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा और इसी z में n की कोई भी वैल्यू रखने पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा दैट मींस उसके नेबरहुड में भी हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो हम क्या बोलेंगे z equal to 0 is your non isolated singularity non isolated मतलब वो अकेली सिंगुलैरिटी नहीं है उसके साथ उसके नेबरहुड में बहुत सारी ऐसी अदर सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा एनालिटिक नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे z equal to zero is the non isolated singularity of the function f z एक और एग्जांपल लेते हैं हम f z is equal to one upon sine one upon z इसमें हमें देखना है कि जो सिंगुलैरिटी है वो आइसोलेटेड है या फिर नॉन आइसोलेटेड है सिंगुलैरिटी होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0 इट शुड टेंड टुवर्ड्स 0 ये वैल्यू तभी वैनिश होगी जब sin 1 upon z 0 होगा और ये 0 इसका मतलब क्या हुआ दिस वैल्यू इज इक्वल टू sin n pi क्योंकि sin n pi की वैल्यू क्या होती है 0 होती है इससे हमें क्या मिला 1 upon z is equal to n pi या फिर हम क्या कह सकते हैं और z is equal to 1 upon n pi यहाँ पर n is an integer अब इस function में इस value में z की value में 
एंड की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे दैट विल अगेन बी अगुलर पॉइंट तो एन की बहुत सारी वैल्यूज रखने पे हमें Z के आसपास बहुत सारे ऐसे सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाएंगे अब जैसे जैसे N की वैल्यू हम बढ़ाएंगे एस एन ग्रोस लार्जर जैसे कि N की वैल्यू यदि हम बढ़ा रहे हैं तो जो Z की वैल्यू है वो क्या होगी छोटी होती जाएगी एंड इट विल टेन टूवर्ड्स जीरो तो Z इक्वल टू जीरो पे हमारा फंक्शन एनालिटिक में ही होगा साथ के साथ इसके आसपास इसके नेबरहुड में भी एन की डिफरेंट वैल्यूज रखने पे जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे उन सभी पॉइंट्स पर भी हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो Z हमारा होगा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और Z इक्वल टू वन अपॉन एन पाई ये होगा हमारा आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तो आज के लेक्चर में हमने देखा सिंगुलैरिटीज क्या होती हैं और दो तरह की सिंगुलैरिटीज क्या होती हैं दैट इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी अगले लेक्चर में हम देखेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज को हम आगे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं